ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മദേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പാസ് ചെയ്യാനാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ഥിതീകരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രമേഹം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് പ്രമേഹം എത്ര തരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പ്രമേഹം രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയും ഒന്ന് ടൈപ്പ് വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലേ ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രമേഹ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ടൈപ്പ് വണ്ണ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻസുലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൂർവാധി ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ വരുന്നൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻസുലിൻ നമ്മൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിയിലെ ഷുഗർ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുന്നൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മരുന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനൊരു ഇത് ഒരു ഹെൽപ്പ് നേടിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുമ്പ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മറ്റ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്കൊരു പ്രമേഹ രോഗം വരുന്നത് എന്ന് പറയാം മറ്റുള്ള സാധ്യതകൾ ഒന്ന് പി സി ഒ ഡി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുളികയുടെ രീതിയിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ സാധ്യതകളാണ് എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നില്ല അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂമനൽ ഡയബറ്റീസ് അതായത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇൻസുലിൻ പിന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില കുട്ടികളിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിലും ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കാണാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ജൂവനൽ ഡയബറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും പ്രഗ്നൻസിയോട് അനുബന്ധം മാറി ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനമൊക്കെ വരുമ്പം സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഷുഗർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് വയറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വയറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബീറ്റ സെൽസിൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് അത് ഇൻസുലിൻ്റെ സഹായം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിന് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പഠനം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിലർക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ വരാറുണ്ട് ഇനി ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വല്ലതും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിതീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് അമിതമായിട്ട് വണ്ണം കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ തോന്നുക പിന്നെ അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഭയങ്കര വിശപ്പ് തോന്നുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ പിന്നെ അമിതമായിട്ട് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ബാത്റൂമിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി തോന്നുന്നു പിന്നെ അമിതമായിട്ട് ദാഹം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റംസോ തോന്നലോ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ വീക്ക്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കുറയുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ എന്നാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രവണത അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് എന്താ ഒരു ഒന്ന് ബ്ലഡൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിങ്ങിലായിരുന്നു ബ്ലഡ് ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് ബ്ലഡൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗറിന് സാധ്യതകൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയും അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ബോർഡർ ലൈൻ ഷുഗർ നോർമൽ ബ്ലഡ് ഷു
നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അസുഖം വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഡോക്ടറിനെ ആണോ കാണേണ്ടതെന്ന് സംശയമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫാമിലീസിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാര്യം പലരും നമ്മൾ പുതിയ ചാനലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധി കണ്ടിരുന്നില്ല ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് വന്ന ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നവർ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്കും സഹായമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റിനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും തുടക്കം നമ്മൾ നമുക്ക് ഫിസിഷ്യനെ ആയാലും കാണിക്കാം പക്ഷേ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് ഇതിൻ്റെ മാത്രം സ്പെഷ്യാലിറ്റി എടുത്ത ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരീകരണം കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ സ്വയം ചികിത്സ പിന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് വണ്ണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് കറക്റ്റ് ആവും പിന്നെ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് കാണുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കൺട്രോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇലവർഗങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെ ഏതായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കഴിക്കാതിരിക്കുക പഞ്ചസാര ഇട്ട് ചായ കുടിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആ റൊട്ടീൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ ഇലകളിൽ തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് നേരം അങ്ങോട്ട് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ അങ്ങ് താഴും നമുക്ക് ഒരു നേരം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്നാണ് ഒരു ബൗളിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബൗളിൽ നമുക്ക് ചോറെടുക്കാം ആ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ മൂന്ന് നേരം ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കുറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ബാക്കി ഷുഗർ ബേക്കറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരാൾ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചോറ് കഴിക്കാതെ ഷു ചപ്പാത്തി കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ഷുഗറും താഴില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡയറ്റ് അതായത് ഡൈജഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു പരവേശം നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ ഭയങ്കര എക്സസീവായിട്ട് ഹങ്കർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തി രാവിലെ രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി കഴിച്ച് പത്ത് മണിക്ക് അടുത്തൊരു ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിങ് ഓഫ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന രീതി വളരെ നല്ലതാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കഴിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ ചോറെടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ പച്ച ഇലവർഗങ്ങളും നമ്മളുടെ സലാഡ്സൊക്കെ അതായത് കുക്കുമ്പർ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ടപ്പിയോക്കെ അതായത് കപ്പ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മെയിനായിട്ട് കപ്പ ചേമ്പ് ചേന അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പൂർവാതി ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗറിന് അതായത് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ പറയാം മറ്റേ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ കാൽഷ്യൻ ഡെഫിഷ്യൻസി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എണ്ണ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം ഈ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒന്ന് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മറ്റൊന്ന് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങ് വരണമെന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വിമുക്തി നേടാൻ പറ്റും കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പല്ലിന് പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കാഴ്ച സംബന്ധമായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോയി ഇതൊക്കെ അമിതമായിട്ട് ഷുഗർ കൂടുന്നവർക്കാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കാലിലേക്ക്
മറ്റൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡയറ്റും ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തെറ്റുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതൊന്നും അതല്ല കുറച്ച് നടക്കണം നടക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷന് കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാലിലേക്കൊക്കെ രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞ കാലിൽ കറപ്പുകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് പലരും ഇതിനെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചിലരിങ്ങനെ കാലിലെ കറപ്പൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണും പക്ഷേ അത് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുമ്പോഴാണല്ലോ പ്രശ്നം ദൂഷ്യഫലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറപ്പ് അമിതമായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കാലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം പൂർവാധി നിലച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് ഗാങ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും കറുത്ത് ഇരുണ്ട് രക്തയോട്ടം പോയിട്ട് ആ വിരൽ പോലും വിരലൊക്കെ എന്തുവാ പൂർവ്വം നമുക്ക് എന്തുവാ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഒരു ചൂട് വെള്ളം വീണാൽ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കെന്നെ കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഇപ്പം കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മെഡിസിനൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കറക്റ്റ് ഫുഡ് ആ കൃ നമ്മുടെ ആ കഴിക്കുന്ന രീതി ശൈലിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ അപ്പം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആർക്കും ബ്ലഡ് ഷുഗർ സ്ഥി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഫ്രണ്ട്സും ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളെടുത്ത് മെഡിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തുടർന്നും മറ്റൊരു മെഡിക്കൽ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ സംശയങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ളവരും നിങ്ങൾ മെയിൽ 